בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מראש חודש אדר ואילך אוספים מכל עם ישראל, מכל אחד ואחד, מחצית השקל, והיו משתמשים בהם לקורבנות. אומרים חכמים שבשותפות הזאת, שהיה לכל עם ישראל בקורבנות, היה נמשך כפרת עוונות לכל עם ישראל, כי היה, הקדוש ברוך היה מחשיב שכל אחד ואחד מקריב ויש לו חלק בקורבנות הכלליים של עם ישראל. לאחר שנחרב בית המקדש השני, תיקנו חכמים לאסוף בחודש אדר זכר למחצית השקל. ואומרים הצדיקים שבזכר, בתרומה של זכר למחצית השקל, אנחנו למעשה פועלים את הפעולה של מחצית השקל שהייתה בזמן בית המקדש. וכשם שמחצית השקל שהיה בזמן בית המקדש היה מכפר עוונות ישראל, כך גם מצוות הצדקה, זכר למחצית השקל, עוזרת ותורמת לפעול פעולות, להמשיך רחמים חסדים על כלל עם ישראל ולכפר עוונות של ישראל כל אחד ואחד. עיקר, עיקר מטרת ההצדקה הזאת זה לעזור למוסדות תורה ולארגונים שעוסקים בהפצת התורה ובחסד. ככל שאנחנו זוכים יותר לכוון את זה למקום הזה, כך אנחנו יכולים יותר לפעול את הפעולה הרוחנית של המחצית השקל, של התקנה של זכר למחצית השקל. העמותת קייל תהרוג משתדלת במסירות נפש כל השנה לעסוק הן בהפצת התורה והן לעסוק בחסד. לכן כל מי שיכול לעזור ולתרום זכר למחצית השקל לעמותה, תבוא עליו הברכה ובוודאי שנמשיך ונפעל להמתקת הדינים והרחמים גדולים מאוד.